ताजा बारम्यासाठी न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्रीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा नमस्कार आपण पाहताय न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री जिल्ह्याची खबर बात मध्ये पाहूयात अहमदनगर जिल्ह्यातल्या महत्वपूर्ण घडामोडी नगर शहरासह तालुक्यातील काही भागात आणि पारनेर तालुक्यात आज पावसाच्या सरी बरसल्या जवळपास तासभर जोरदार पाऊस झाला तर शिगोंदा तालुक्यासह अन्य काही भागात पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या हा पाऊस खरीप हंगामासाठी फायदेशीर ठरेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये समाधानाचं वातावरण आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा दिवसागणिक वाढताना दिसतो आहे जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या आता दोनशे शेहेचाळीस वर जाऊन पोहोचली आहे तर जवळपास एकशे त्र्याऐंशी रुग्ण कोरोना मुक्त झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे पाऊस सुरू झाला की पर्यटकांची पावलं अपसुकच वळतात ती अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा या निसर्गरम्य पर्यटन क्षेत्राकडे मात्र कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलाय त्यामुळे पर्यटकांना खुणवणारे भंडारदरा पर्यटन क्षेत्र मात्र यंदा पर्यटनासाठी बंद असणार आहे तर कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पर्यटकांना येथे येऊ देऊ नये अशी भूमिका या परिसरातील गावांनीच घेतली आहे त्यामुळे प्रशासनानेही नागरिकांना घरातच राहण्याचं आवाहन केलंय आणि आता बातमी आहे जामखेड मधून आरणगावचे सुपुत्र डॉक्टर प्रदीप नन्नवरे यांसह आरणगाव ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोरोना महामारी पासून संरक्षण मिळावं यासाठी अर्सेनिक अल्बम थर्टी या होमिओपॅथिक औषधाचं मोफत वाटप आरणगाव आणि पारेवाडी येथील पाच नागरिकांना करण्यात आला पतीने अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याची फिर्याद पत्नीनेच दाखल केल्यामुळे नेवासा तालुक्यात खळबळ उडाली आहे तर या प्रकरणी पती सासू सासऱ्यासह नऊ जणांविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तर नेवासा पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षांसंदर्भात प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वायुनंदन यांना पत्र पाठवलं आहे तर मुक्त विद्यापीठाच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी देखील या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे आणि आता जराशी सुखद बातमी आहे कोपरगाव शहरातील एका महिला डॉक्टरला मागील आठवड्यात कोरोनाची लागण झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं त्यानंतर प्रशासनाने त्यांना कोपरगाव कोरोना केअर सेंटरमध्ये उपचारासाठी ठेवलं होतं मात्र आठ दिवस उपचार घेतल्यानंतर दहाव्या दिवशी या कोरोना बाधित डॉक्टर महिलेचा अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आला आहे त्यामुळे आज त्यांना दवाखान्यातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे कोरोना महामारीच्या लढ्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे कोरोनाच्या संक्रमणापासून संरक्षण होण्यासाठी शरद पवार विचार मंचाच्या वतीने एन नाईन्टी फाईव्ह मास्क हँड ग्लोव्ज आणि सॅनिटायझरचं वाटप करण्यात आलंय महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी आहेत जे अत्यावश्यक सेवा पुरवतात जे लोकांना हॉटस्पॉट एरिया आहेत ज्या लोकांना घरातून बाहेर येता येत नाही अहो त्यांना भाजीपत्ता दूध हे सर्व पुरवठा पालिकेचे कर्मचारी करतात याबद्दल शरद पवार विचार मंचातर्फे त्यांना नाईन्टी फायू एन नाईन्टी फायू मास्कचे वाटप केले व हँड ग्लोवचे वाटप केले कारण ते बी सेफ्टी राहावा यासाठी शरद पवार विचार मंचातर्फे त्यांना हे नाईन्टी एन नाईन्टी फायूचे मास्क व सॅनिटायझर व हँड ग्लोवचे वाटप केले कोपरगाव तालुक्यातील डाऊच खुर्द येथील शेतकऱ्याच्या शेळ्यांवर बिबट्याने हल्ला केल्याने पाच शेळ्या मृत्यूमुखी पडल्याची घटना घडली आहे तर आमदार आशुतोष काळे यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत बड विभागातील अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन वेतन समायोजन करण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरू आहे तरी आंदोलनात शेवगाव तालुक्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊन शासनाचा दुटप्पी भूमिकेचा निषेध केला तर मागण्या मान्य न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिलाय आणि आता एक धक्कादायक बातमी आहे संगमनेरमधून संगमनेर तालुक्यातील शेडगाव येथे मुलीला वाचवण्यासाठी गेलेल्या पित्याचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी अंत झाला तर अशोक सोनवणे असं या मृत व्यक्तीचं नाव आहे गुरुवारी रिमझिम पाऊस सुरू होता यावेळी मुलगी घराजवळील गोठ्या लागत उभी असताना तिला विजेचा शॉक बसल्याने ती ओरडताच पित्याने धाव घेतली मात्र तिला वाचवताना तीव्र विजेचा धक्का बसल्याने अशोक सोनवणे यांचा मृत्यू झाला आणि आता जिल्ह्याची खबर बातमध्ये आपण इथंच थांबतोय पाहत राहा न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री